আকাস রেটিং চ্যানেল আপনাদের স্বাগত সাথে আছি আমি আকাস বন্ধুরা গত পর্বে আমি আপনাদের সাথে পোশাক পরিবর্তনের একটি ভিডিও শেয়ার করেছিলাম তো বন্ধুরা যারা আমার গত পর্বটি দেখেছেন তারা আজকের কাজটি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন আর যারা দেখেননি তারা কিন্তু খুব বেশি একটা মিস করে যাননি আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে গত পর্বের লিঙ্কটি দিয়ে দিয়েছি আপনি চাইলে ওখান থেকে ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন অথবা স্ক্রিনে আপনি খেয়াল করলে দেখতে পারবেন এখানে একটি আই বাটন বেসে উঠবে এই আই বাটনে ক্লিক করেও আপনি আমার গত পর্বটি দেখে নিতে পারেন তো বন্ধুরা কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করে বন্ধুরা গত পর্বে আমি দেখিয়েছিলাম এই মেয়েটিকে এই ড্রেসটি আমি পরিয়ে দিয়েছিলাম কিভাবে পরিয়েছিলাম এটা আপনারা দেখেছেন তো বন্ধুরা আজ আমি এই ভিডিওতে শেয়ার করব এইখান থেকে পিএইচডি ফাইল থেকে একটা শাড়ি আমি নিয়ে অন্য একটি ছবিতে কি করে পড়াতে পারি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার কম্পিউটার থেকে আমি একটি ছবি এখানে ওপেন করে রেখেছি যাতে করে আপনাদের মূল্যবান সময় অনেকটা বেঁচে যায় তো বন্ধুরা প্রথমে আমি এই ছবিটাতেই ওই শাড়িটা পড়াবো তো এটা আমি আসলে খুব শর্টকাট একটা উপায় অবলম্বন করব। তো বন্ধুরা এখন এখান থেকে আপনি যে শাড়িটা আপনার পছন্দ হয় সেই শাড়িতে মাউসে রাইট ক্লিক করুন যদি আপনার এই শাড়িটা পছন্দ হয় তাহলে এটাতে মাউসে রাইট ক্লিক করুন এবার এই শাড়িটা যদি আপনার পছন্দ হয় তাহলে এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করে এটা কত নম্বর লেয়ার আপনি যখন একটা পিএইচডি ফাইলের উপর মাউস রাইট ক্লিক করবেন সেই ফাইলটি কিন্তু আপনার সবার উপরে থাকবে ধরুন আমি যদি এটাতে ক্লিক করি দেখুন এই ফাইলটি কিন্তু আমার সবার উপরে রয়েছে এখন এখানে যদি আমি মাউসে রাইট ক্লিক করি তাহলে সবার উপরে লেয়ার রয়েছে তো এবার এই লেয়ারে ক্লিক করে দিন এই লেয়ারে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা এই শাড়িটাকে ধরে আমরা এবার এই ক্যানভাসে নিয়ে আসব আমি এখানে ছেড়ে দিলাম এখানে সারার পর বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি শাড়িটা আসলে এটার আকারের চেয়ে একটু ছোট হয়ে গেছে এটা আমরা রিসাইজ করতে পারবো তো রিসাইজ করার জন্য বন্ধুরা আমি গত পর্বে বলেছি তারপরেও এটাতেও আমি বলে দিচ্ছি বন্ধুরা দেখুন হালকা একটু ছোট হয়ে গেছে তো রিসাইজ করার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে টি বাটনে প্রেস করুন কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে টি বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা আমরা কিবোর্ডের শিফট এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে মাউসটা আমরা এই কোনায় ধরবো যখন দেখব দুদিকে এই এরো চিহ্ন দেখাচ্ছে তখন যদি আমরা এটাকে মাউস ড্র্যাক করে একটু উপরে টানি তাহলে এভাবে বড় হয়ে যাবে আর মাউস ড্র্যাক করে যদি আমরা নিচে টানি তাহলে ছোট হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এটা যদি আসলে সঠিকভাবে বসে থাকে তাহলে এবার এন্টার বাটন প্রেস করতে পারেন এন্টার বাটন প্রেস করার পর বন্ধুরা ট্রান্সফর্মটি উঠে যাবে তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা আমরা যে আগের ছবিটাতে এই শাড়িটি পরিয়েছি তার হাতটা কিন্তু পিছনে আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এটাকে আমরা রিমুভ করে দেব তো রিমুভ করার জন্য প্রথমে আমরা ছবিটাকে নির্দিষ্ট একটি আকার দিয়ে আমরা ক্রুপ করে নেই ধরুন এটাতে আমি একটি সাইজ দিচ্ছি এখানে দিচ্ছি আমি ফোর আর ফোর ইঞ্চি ইন্টু সিক্স ইঞ্চি এটা হলো আসলে যেন একটা ফোর আরের মাপ তো এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে ছবিটার আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কিন্তু ক্রুপড হচ্ছে তো এখন নিচের অংশটুকু আমি এভাবে ছোট করে দেব ছোট করার পর আমি এটাকে এদিকে সরিয়ে দিচ্ছি এবার ক্লিক এন্টার এন্টার বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি ছবিটি আমাদের যে অংশটুকু আমরা রেখেছিলাম সেই অংশটুকু ক্রুপড হয়ে গেছে তো বন্ধুরা এখন আমরা প্যান্টুল সিলেক্ট করব। প্যান্টুল এখান থেকে সিলেক্ট করে নিন প্যান্টুল সিলেক্ট করার পর বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের উপরের লেয়ারে মার করা রয়েছে যে শাড়িটাকে আমরা নিয়েছিলাম সে শাড়িটাই মার করা রয়েছে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে যে ফটোটা ছিল মডেলের এই ফটোটা এটাই কিন্তু আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার তো এবার ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করে এটাকে সিলেক্ট করে নিন এবার প্যান্টুলে আপনি কাটুন ধরুন এদিক দিয়ে খুব যথাযথভাবে আপনাকে কাটতে হবে না যাতে করে সেটা না দেখা যায় এভাবে কাটুন এবং উপরের অংশটুকু আমরা খুব সঠিকভাবে কাটবো ঠিক এইভাবে এই অংশটুকু কেটে নিন বন্ধুরা এবার আমরা এটাকে এভাবে ঘুরিয়ে দেব এবার কন্ট্রোল এন্টার বাটনে প্রেস করুন কন্ট্রোল এন্টার বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা এটার উপর একটি ম্যাজিক চলে আসবে তারপর আমরা কি করব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে লক করা রয়েছে এবার আমরা এখানে ক্লিক করে লকটাকে আনলক করে দিতে পারি যদি আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে চেঞ্জ করতে চাই আর ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে যদি আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারের সাথে সেট করতে চাই তাহলে লকটাকে আনলক না করলেও হয়ে যাবে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হোয়াইট রয়েছে তো এখন যদি আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ব্যাগ স্পেস ক্লিক করি তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ডটা সবের হোয়াইট কালার হয়ে যাবে আর যদি লকটাকে আনলক করে যদি আমরা ব্যাগ স্পেস ক্লিক করে তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ডটা একদম রিমুভ হয়ে যাবে তো এবার আমরা তাই করি এখানে মাউসে ডাবল ক্লিক করে আমরা এটাকে আনলক করে নিচ্ছি আনলক করার পর বন্ধুরা আমরা ব্যাগ স্পেস ক্লিক করে দেব বন
তো কালারটিকে লেভেল করার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এল বাটনে প্রেস করতে হবে তারপর এটা লেভেলস অপশনটি বেরিয়ে আসবে আমরা এবার এখান থেকে লেভেলসটিকে একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা দেখুন এবার সঠিকভাবে কিন্তু কালারটি ম্যাচিং হয়ে গেছে তো বন্ধুরা আমরা লেয়ার প্যানেলে দেখতে পাচ্ছি এখন এখানে আমাদের দুটি লেয়ার এই দুটি লেয়ারকে আমরা একত্র করব দুটি লেয়ারকে একত্র করার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল এবং শিফট বাটন চেপে ধরে এই বাটনে প্রেস করতে হবে তাহলে এই দুটি লেয়ার একত্র হয়ে যাবে বন্ধুরা এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি লেয়ার আমাদের একত্র হয়ে গেছে তো বন্ধুরা এটার পিছনে যদি আমরা এখন কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে চাই তাহলে দিতে পারবো তো ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়ার জন্য বন্ধুরা আমাদের কম্পিউটারে কোন ডাইভে এবং কোন ফোল্ডারে সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটি রয়েছে এটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই জানা থাকতে হবে ধরুন আমার কম্পিউটারের আমি এই ডাইভ থেকে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে সেট করে দেব সাপোজ তো বন্ধুরা এখন আমরা এখান থেকে মুভ টুল নেব মুভ টুল নেওয়ার পর আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ধরে আমরা সেই ছবির ক্যানভাসে সেরে দেব তো এবার এখান থেকে মুভ টুল নিন এবং এই ক্যানভাসে মুভ টুল দ্বারা ধরে এটাকে সেরে দিন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা এখানে চলে আসছে কিন্তু লেয়ার প্যানেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা যে ব্যাকগ্রাউন্ডটি সেট করতে চেয়েছিলাম এটা ওপরের লেয়ারে রয়েছে আর আমাদের ছবিটি নিচের লেয়ারে রয়েছে তো এখন আমরা নিচের লেয়ারটিকে মাউস দ্বারা চেপে ধরে উপরের লেয়ারে ছেড়ে দেব বন্ধুরা দেখুন ঠিক এইভাবে এটাকে মাউস দ্বারা চেপে ধরুন এবং এটার উপরে সেরে দিন বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার কিন্তু আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে নিচেই রয়েছে এবং ছবিটা উপরে রয়েছে তো বন্ধুরা আশা করি ভিডিওটি অন্তত কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছেন বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে ভিডিওটি এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ